രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജനുവരി ഒന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഇതേ വർഷം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരധിവർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഏതാണ് കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്ന് ബുധനാഴ്ചയായാൽ ഈ വർഷം എത്ര തിങ്കളാഴ്ചകളുണ്ട് തീർന്നില്ല ഒരധിവർഷത്തിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ത്രൂ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സൺഡേയ്സ് ഇൻ ആൻ ഓർഡിനറി ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസം തീർന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏത് ദിവസം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുഴപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ നിങ്ങളെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള നേരായ രീതി എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വേഗത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജെറിൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രിക്ടേണിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കലണ്ടറിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് വളരെ തുടക്കക്കാർക്ക് മുതൽ പടി പടി പടിയായിട്ട് പഠിച്ചു കയറാൻ ഒരു നാല് പാർട്ടുകൾ കലണ്ടർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ വരും ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ കലണ്ടർ ഏറ്റവും ചെറിയ ലെവൽ എക്സാം മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ ലെവൽ എക്സാം വരെ ഏത് എക്സാം വന്നാലും മിനിമം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു ഉറപ്പ് ഉണ്ടാവും നൂറ് ശതമാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് കാണണം ഈ നാല് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പോയി കണ്ടു നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള പ്രയോജനമുണ്ടാവും നൂറ് ശതമാനം ഈ നാല് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കിടപ്പുണ്ട് കാണാൻ ഏതെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം പിന്നെ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ക്ലാസ് കാണണം നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം മിനിമം ഞാൻ പറയുന്നത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിവതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം തീർന്നില്ല എന്നിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ പോകണം അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ചൂടോടെ തന്നെ എന്നിട്ടും തീർന്നില്ല ആൻസർ കീ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒത്തു നോക്കുക തെറ്റിപ്പോയതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും 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 ചെയ്യുക ഈ പ്രോസസ്സ് തുടർന്ന് പോവുക കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഏത് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയാലും അങ്ങ് സെറ്റാവുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നും പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം കലണ്ടറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി വരും ജോമട്രി നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ടോപ്പിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പടി പടി പടിയായിട്ട് വരും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കലണ്ടറിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവിലോട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാനുണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന പലയിടത്തും ഇതാവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ആദ്യം ബോർഡിലുണ്ട് സാധാരണ വർഷം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓർഡിനറി ഇയർ സാധാരണ വർഷത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതൊരു സാധാരണ വർഷവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ആണേ ഇനി ഏതൊരു സാധാരണ വർഷത്തിലും അൻപത്തിരണ്ടാഴ്ചയും ഒരു ദിവസവും ഉണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ടാഴ്ചയും ഒരു ദിവസവും അതെങ്ങനെയാണോ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാധാരണ വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം 
മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും അൻപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസമാണ് ഏഴ് അമ്പത്തി രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് അമ്പത്തി രണ്ട് ആഴ്ചയുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഒരു ദിവസം ബാക്കിയുണ്ട് അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചയും ഒരു ദിവസം ഓക്കെയാണ് മുമ്പോട്ട് വാ അപ്പം ഏതൊരു സാധാരണ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സാധാരണ വർഷവും തുടങ്ങി അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചയും നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ദിവസവും എക്സ്ട്രാ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ പറയുന്ന വാക്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഏതൊരു സാധാരണ വർഷവും തുടങ്ങി അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അമ്പത്തി രണ്ട് ആഴ്ചയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ദിവസം എക്സ്ട്രായും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ വർഷത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ സാധാരണ വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമുണ്ട് അമ്പത്തി രണ്ട് ആഴ്ചയും ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ സാധാരണ വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമുണ്ട് അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചയും ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതൊരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ദിവസവും അവസാനത്തെ ദിവസവും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഏതൊരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ദിവസവും അവസാനത്തെ ദിവസവും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഏതൊരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെയും ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമാണോ അതേ ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സാധാരണ വർഷത്തിന് ജനുവരി ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ജനുവരി ഒന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിന് ജനുവരി ഒന്ന് ഞായറാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഞായറാഴ്ച ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ തിരിച്ചൊന്ന് പറയാം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ജനുവരി ഒന്നും പറ ചൊവ്വാഴ്ച മൂന്ന് കാര്യം ഓക്കെയാണ് ഇനി എന്നെ കാണുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കും ഇതോ ഇതെങ്ങനെയാണോ വന്നേ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം വേണ്ടാത്തവർ വിട്ടു കളഞ്ഞേക്കുക ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി സംശയം തോന്നുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു സാധാരണ വർഷം അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഞായറാഴ്ചയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചയുമുണ്ട് ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഈ ഒരു സാധാരണ വർഷം എന്നല്ല എല്ലാ സാധാരണ വർഷത്തിലും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജനുവരി ഒന്നിൽ തുടങ്ങിയ സാധാരണ വർഷം ഇങ്ങനെ പോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസംബർ മുപ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു അമ്പത്തി രണ്ടാഴ്ച ഫിനിഷ് ചെയ്യും പിന്നെയും ഒരു ദിവസം ബാക്കിയുണ്ട് ആ ദിവസമാണ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒരു സാധാരണ വർഷം ജനുവരി ഒന്നിൽ തുടങ്ങുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ അൻപത്തി രണ്ടാഴ്ചയും ഒരു ദിവസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധാരണ വർഷം തുടങ്ങി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ 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 പോയി 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 ഡിസംബർ മുപ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്പത്തി രണ്ടാഴ്ച ഫിനിഷ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞില്ല ഈ വർഷം പിന്നെയും ഒരു ദിവസം ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ അമ്പത്തി രണ്ടാഴ്ച ഒരു ദിവസം കൂടെ ആ ഒരു ദിവസം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് സെറ്റാണ് ഓക്കെയാണ് ഇനി നോക്കുക ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തുടങ്ങുന്നത് ഞായറാഴ്ച കാര്യം ജനുവരി ഒന്ന് ഞായറാഴ്ച അല്ലേ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തുടങ്ങുന്നത് ലക്ഷ്യ ഞായറാഴ്ചയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങുന്ന ഒരാഴ്ച അവസാനിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ശനിയാഴ്ച ആണോ കാര്യം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ഞാ ആഴ്ച തുടങ്ങണ്ടേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തുടങ്ങുന്നത് ഞായറാഴ്ച അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച അവസാനിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞായറാഴ്ച രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച അവസാനിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച കാര്യം ഞായറാഴ്ച ഒരാഴ്ച തുടങ്ങിയാൽ അവസാനിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച ആയിരിക്കും ഉറപ്പാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഒരാഴ്ച തുടങ്ങിയാൽ അവസാനിക്കുന്നത് എന്തുമായിരിക്കും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദിവസം ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കും ആ ഒരു ലോജിക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ശനിയാഴ്ച അവസാനിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ശനിയാഴ്ച അവസാനിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങി മ
ഇത് വന്നതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇതാണ് ഒന്നുകൂടെ എൻ്റെ ഒപ്പം ലോജിക്ക് വേണ്ടി അവരൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ജനുവരി ഒന്ന് ഒരു സാധാരണ വർഷം തുടങ്ങി ഈ സാധാരണ വർഷത്തിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയുണ്ട് പിന്നെയും ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ഒരു ദിവസം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാണെങ്കിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം ഡിസംബർ മുപ്പത് ലെറ്റ്സ് എ ജനുവരി ഒന്ന് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഞായറാഴ്ചയാണെന്നിരിക്കട്ടെ ജനുവരി ഒന്ന് അപ്പം ഈ ഒരു ആ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തുടങ്ങുന്ന ഞായറാഴ്ച അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച അവസാനിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച വീണ്ടും അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയിൽ തുടങ്ങും അവസാനിക്കുന്ന ശനിയാഴ്ച അങ്ങനെ പോയി 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 അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ച തുടങ്ങുന്നതും അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച തുടങ്ങുന്നതും ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന ശനിയാഴ്ച അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച അവസാനിക്കുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പതാണ് അത് ശനി അപ്പോൾ തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസമായ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വന്ന ആ ദിവസം ശനി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസം ഞായർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസവും അവസാനത്തെ ദിവസവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഇത് വന്നതിൻ്റെ ലോജിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർക്കാം ഓർക്കാതിരിക്കാം എന്നാലും പറയേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു കടമയാണ് നമുക്ക് നിർബന്ധമായും പഠിക്കേണ്ട മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ വർഷത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമുണ്ട് രണ്ട് അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയും ഒരു ദിവസമുണ്ട് മൂന്ന് ഏതൊരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ദിവസവും അവസാനത്തെ ദിവസവും ഒന്ന് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമുണ്ട് രണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയും ഒരു ദിവസമുണ്ട് മൂന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസവും അവസാനത്തെ ദിവസവും ഒന്ന് തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു സാധാരണ വർഷം ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ദിവസം ശനി ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ദിവസം ഞായർ അവസാനത്തെ ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒബ്വിയസ്ലി ചൊവ്വ സെറ്റ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ വർഷത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ സെയിം കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ അതിവർഷത്തെക്കുറിച്ചും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കാം മക്കളെ ഇനി നമ്മൾ അതിവർഷത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാം ഇംഗ്ലീഷിൽ അവരെ ലീപ്യർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറേ കാര്യങ്ങൾ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു സാധാരണ വർഷത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച അതേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നോട്ടും എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിവർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസമുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കാലൊക്കെയാണ് നമ്മളാ കാലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസമുണ്ട് ദൻ അതിവർഷത്തിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയും രണ്ട് ദിവസമുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിവർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസമുണ്ട് കരി ഫെബ്രുവരിക്ക് ഇരുപത്തൊൻപത് ദിവസമുണ്ട് അവർ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഏഴ് അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശിഷ്ട ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് പതിനാല് ശിഷ്ടൻ രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏഴ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം ഏഴ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയും ഉണ്ട് പിന്നെ പറ രണ്ട് ദിവസമുണ്ട് ഓക്കെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോവാം ഓക്കെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഒരധിവർഷത്തിൽ ഫെബ്രുവരിക്ക് സാധാരണ വർഷമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മറക്കത്തില്ല സാധാരണ വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അധിവർഷമാകുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരിക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ വരും അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസമുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ വർഷത്തിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയും ഒരു ദിവസമാണ് അധിവർഷമാകുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരിക്ക് എന്തുവാണ് ഒരു ദിവസം എക്സ്ട്രാ വന്നത് കൊണ്ട് അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയും രണ്ട് ദിവസമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഏതൊരു അധിവർഷത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും അവസാനത്തെ ദിവസം ഒന്നുകൂടെ ഏതൊരു അധിവർഷത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും അവസാനത്തെ ദിവസം വൺസ് അഗെയിൻ ഏതൊരു അധിവർഷത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും അവസാനത്തെ ദിവസം വൺസ് അഗെയിൻ ഏതൊരു അധിവർഷത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും അവസാനത്തെ ദിവസം ഇതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി അത് വന്നതിൻ്റെ ലോജിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജനുവരി ഒന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്നൊക്കെ എഴുതി നമുക്ക് എഴുതാം ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് സാധാരണ വർഷം ആദ്യത്തെ ദിവസവും അവസാനത്തെ
ജനുവരി ഒന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി ബുധനാഴ്ചയാണ് ഒരു ലീപ്പ് ഇയറിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് അവസാനത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു പറയാം ഒരധിവർഷത്തിൻ്റെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ ദിവസം ആദ്യ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോയി ശനിയാഴ്ചയാണ് ഓർക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം മറ്റേ സിനിമയിൽ തിലകന് പറയുന്ന പോലെ മോനെ ഫൈസി നീ ഒന്ന് തിരിച്ചാലോചിച്ച് നോക്കിയേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്തുമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ ദിവസത്തിലോട്ട് വരാൻ ഒന്ന് കൂടണം അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിലോട്ട് പോവാൻ ഒന്ന് കുറയണം അപ്പോൾ ഒരു അധിവർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം വ്യാഴമാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ബുധൻ ഒരധിവർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം തിങ്കളാണെങ്കിൽ ആദ്യ ദിവസം ഞായർ ഒരധിവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം ചൊവ്വയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ദിവസം ബുധൻ ഒരധിവർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം ബുധനാണെങ്കിൽ ആദ്യ ദിവസം ചൊവ്വ അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതിൽ നിന്ന് അവസാനത്തേലോട്ട് പോകാൻ ഒന്ന് കൂടണം അവസാനത്തേതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തേലോട്ട് പോകാൻ ഒന്ന് കുറയണം ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റാണ് ഈ മോഡലൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആദ്യ ദിവസം അവസാന ദിവസവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യവർഷം അത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊൻപത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരധിവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അവസാനത്തെ ദിവസം തിരിച്ച് അവസാനത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം അപ്പോൾ അധിവർഷത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു വട്ടം കൂടെ ആലോചിക്കുന്നു ഒരധിവർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ദിവസം ഒരധിവർഷത്തിൽ അൻപത്തിരണ്ടാഴ്ചയും രണ്ട് ദിവസവും സാധാരണ വർഷത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ദിവസവും ഒരു ദിവസം എക്സ്ട്രാ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരധിവർഷത്തിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അവസാനത്തെ ദിവസം സാധാരണ വർഷമായിരുന്നു രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊൻപത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അവസാനത്തെ ദിവസം അവസാനത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങളോട് പോവാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് ശനിയാഴ്ചയായാൽ അതേ വർഷം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏത് ദിവസം ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നു ശനി നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് വേണ്ടിയത് അപ്പോഴേ നോർക്കണം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ ദിവസം വേണം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് എന്ത് വർഷമാണ് പതിനൊന്നെന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അതൊരു സാധാരണ വർഷമാണ് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല ഇനി ഒട്ടാവാനും പോകുന്നില്ല ഒറ്റ സംഖ്യ നമ്മളെ റൂള് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഏതൊരു അധിവർഷത്തിൻ്റെയും സോറി ഏതൊരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ദിവസവും അവസാനത്തെ ദിവസവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജനുവരി ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നു ശനി അപ്പോൾ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അത് തന്നെയാണ് ശനി നമ്മുടെ ആൻസർ ശനി കാര്യം ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസവും അവസാനത്തെ ദിവസവും ഒന്ന് തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ആദ്യ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ചയായാൽ അവസാന ദിവസം ഏത് ദിവസം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആദ്യ ദിവസം അവസാന ദിവസവും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു റൂൾ അറിയാം ആദ്യ ദിവസവും അവസാന ദിവസവും ഒക്കെ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജനുവരി ഒന്നും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി നാല് എന്ത് വർഷമാണ് നാല് അവസാനം വന്നു അവസാനത്തെ രണ്ടൊക്കെ നാല് ഒരധിവർഷമാണ് റൂൾ പറ ഒരധിവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും അവസാനത്തെ ദിവസം ആദ്യത്തെ ദിവസം ജനുവരി ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നു വ്യാഴം നമുക്ക് വേണ്ടത് അവസാന ദിവസം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏത് ദിവസം ആദ്യത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്നു കൂടുതലാണ് അവസാനത്തെ ദിവസം കാര്യം അതിവർഷമോ വ്യാഴത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നു കൂട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ ആൻസർ വെള്ളി സെറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് ചോദ്യം ഞാൻ വലിച്ചു വാരി എഴുതിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ചോദ്യം നമ്പർ വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്താറ്
ആദ്യത്തെ ദിവസവും അവസാനത്തെ ദിവസവും ഒന്ന് തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ശനി ആവുമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏത് ദിവസം അപ്പോഴേ ആലോചിക്കണം എടാ ജനുവരി ഒന്നും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നും ആ ജനുവരി ഒന്നും ആദ്യത്തെ ദിവസവും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് അവസാനത്തെ ദിവസവും ആദ്യത്തെ ദിവസവും അവസാനത്തെ ദിവസവും തമ്മിലുള്ള റൂളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇനി നോക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇരുപത്തി എട്ട് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ലീപ്പിയർ ആണ് ഒരു ലീപ്പിയറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ശനി നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ലീപ്പിയറിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്നു കൂടുതലാണ് അവസാനത്തെ ദിവസം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ശനിയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ദിവസം ഒന്നുകൂടി ഞായറാണ് കിടിലമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം എൻ്റെ ഒപ്പം പിടിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ജനുവരി ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏത് ദിവസം നിങ്ങൾ നോക്കുക എടാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും സംശയം ഉണ്ട് ഹരിച്ച് നോക്കുക ഇതൊരു അതിവർഷമാണ് അതിവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് തിങ്കൾ അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ദിവസമായ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് സെറ്റാണ് ചൊവ്വ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏത് ദിവസം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സാധാരണ വർഷം ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ അവസാനിക്കും നല്ല തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് വെള്ളി അവസാനത്തെ ദിവസം വേണം ഒന്നുമല്ല മക്കളെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അവസാനത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നും പറയരുത് അതൊരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ അല്ല അതിവർഷത്തിൻ്റെയാണ് ഇതൊരു സാധാരണ വർഷമാണ് ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസവും അവസാനത്തെ ദിവസവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം വെള്ളിയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ദിവസവും എന്ത് തന്നെയാണ് മക്കളെ വെള്ളി 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 സെറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വ്യാഴമായാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസം അതായത് അവസാനത്തെ ദിവസമായ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസമായ ജനുവരി ഒന്ന് വേണം ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീ പി ആർ അല്ല ഇതൊരു സാധാരണ വർഷമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസവും അവസാനത്തെ ദിവസവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ദിവസം വ്യാഴമാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസവും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നിസ്സംശയം വ്യാഴം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയായാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസം അപ്പോൾ നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്ത് വർഷമാണ് അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം പന്ത്രണ്ടാണ് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ലീപ്പിയറാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊരു ലീപ്പിയറിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അവസാനത്തെ ദിവസം ഇവിടെ അവസാനത്തെ ദിവസമായ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് നമുക്ക് തന്നു തിങ്കൾ ആദ്യത്തെ ദിവസമായ ജനുവരി ഒന്ന് വേണം അപ്പം മോനെ ഫൈസി ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് ചിന്തിച്ച് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവസാന ആദ്യത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അവസാനത്തെ ദിവസമെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറവാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ദിവസം തിങ്കളാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ഞായർ സെറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒരധിവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അവസാനത്തെ ദിവസം ഇവിടെ അവസാനത്തെ ദിവസം നമുക്ക് തന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസം കാണണം അവസാനത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം തിങ്കളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് നമ്മുടെ ആൻസർ ഞായർ 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 സെറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് ശനിയാഴ്ചയായാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊൻപത് ഏത് ദിവസം ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് ശനിയാഴ്ചയായാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊൻപത് ഏത് ദിവസം ഇത് നേരായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ജനുവരി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി അതിനെ ഓൾ ഡേയ്സ് ആക്കി അതിനെ ഓൾ ഡേയ്സ് ആക്കിയിട്
എന്ത് തന്നെയാണ് മക്കളെ ശനി നമുക്ക് ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊൻപതാ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ശനിയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസമായ വെള്ളിയാണ് ഇരുപത്തൊൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസമായ വ്യാഴമാണ് സെറ്റാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് നോക്കി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ആയാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മൂന്ന് ഏത് ദിവസം ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന രീതി കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പാർട്ട് ഫോറിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ജനുവരി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവസാനത്തെ ദിവസം വരെ ദെൻ അതിനെ ഓർഡിഡേസ് ആക്കി മൊത്തം ഓർഡിഡേസ് ആക്കി മാറ്റിയ ശേഷം വ്യാഴത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ടായോണ്ട് കുറയ്ക്കണം ഇതിങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം നമുക്കൊരു എളുപ്പമുണ്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനുവരി ഒന്ന് കാണാം ജനുവരി ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് കാണാം കാര്യം ആദ്യത്തെ ദിവസവും അവസാനത്തെ ദിവസവും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഏത് വർഷമായാലും ആ റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നു വ്യാഴം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതിവർഷമാണ് ഇരുപത് 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 ഏറ്റവും മികച്ച വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇരുപത് ഇരുപത് ലീപ് ഇയർ ആണ് ഈ ലീപ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് വ്യാഴം ഇനി റൂള് പറ ഒരു ലീപ് ഇയറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അവസാനത്തെ ദിവസം അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിലോട്ട് പോകണം ആദ്യത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അവസാനത്തെ ദിവസമെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുക അവസാനത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ദിവസം നമുക്ക് തന്നു വ്യാഴമാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസമായ ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കൂടുതലാണ് അങ്ങോട്ടൊന്ന് കുറവാണ് വ്യാഴത്തിൽ നിന്നൊന്ന് കുറച്ച് ബുധൻ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്ന് ബുധൻ നമുക്ക് ജനുവരി മൂന്നാണ് വേണ്ടിയത് എടാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനുവരി ഒന്ന് ബുധനാണെങ്കിൽ ജനുവരി രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം വ്യാഴം ജനുവരി മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വെള്ളി നമ്മുടെ ആൻസർ സെറ്റാണ് ജനുവരി മൂന്ന് ഏത് ദിവസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും വെള്ളി കിടിലം ഒന്നുകൂടെ ജനുവരി ഒന്ന് ബുധനാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ജനുവരി രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം വ്യാഴമാണ് ജനുവരി മൂന്നാണ് വേണ്ടത് അത് തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വെള്ളി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി പതിനേഴും ജൂലൈ പത്തൊമ്പതും ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ജനുവരിയും ഡിസംബറും ഒക്കെ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ജനുവരി ഒന്നിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനോടോ ഒക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരവസരം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അമ്പത്തിരണ്ടാഴ്ചയും ഒരു ദിവസവും ആദ്യത്തെ ദിവസവും അവസാനത്തെ ദിവസവും ഒന്ന് തന്നെ ഇനി അതിവർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസം അൻപത്തിരണ്ടാഴ്ചയും രണ്ട് ദിവസവും ഒരധിവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അവസാനത്തെ ദിവസം അവസാനത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം സെറ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് കാണാറില്ലേ ഈ വർഷം എത്ര ചൊവ്വാഴ്ചയുണ്ട് അല്ല ഈ വർഷം എത്ര ബുധനാഴ്ചയുണ്ട് ഈ വർഷം എത്ര ഞായറാഴ്ചയുണ്ട് ഇതേപോലെ മാസത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി മുപ്പതാം തീയതി മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഒക്കെ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര വ്യാഴമുണ്ട് ഈ വർഷം എത്ര ഞായറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ആ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പോഴിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊരു രണ്ട് റൂള് പറയാനുണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കണം എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നോട്ടായിട്ട് എഴുതണം എന്നിട്ടേ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആ നിങ്ങൾ എത്ര തിങ്കളുണ്ട് ഒരു വർഷം എത്ര ബുധനുണ്ട് ഒരു വർഷം എത്ര വ്യാഴമുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്
ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് ഏതാണോ അതായത് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഏതാണോ അത് ആ വർഷം അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ആ വർഷത്തിൽ അൻപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ വരുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ റൂള് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ വെരി ഫസ്റ്റ് ദിവസം അതായത് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഏതാണോ അത് അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അൻപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ വരുള്ളൂ ജനുവരി ഒന്ന് ഏതാണോ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വർഷം തന്നെ ജനുവരി ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ വർഷം മൊത്തം എത്ര തിങ്കളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി മൂന്ന് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും അത് ചൊവ്വയായിക്കോട്ടെ ബുധനായിക്കോട്ടെ വെള്ളിയായിക്കോട്ടെ വ്യാഴമായിക്കോട്ടെ എന്തോ കൊന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം അൻപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ വരുള്ളൂ ഒരു ധാരണം കൂടെ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പോട്ടെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണെന്നിരിക്കട്ടെ ആ വർഷം എത്ര ചൊവ്വകളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി മൂന്ന് ബാക്കി ഏത് ചോദിച്ചാലും നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇത് വന്നതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒന്ന് പറയാം ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ചു അമ്പത്തി രണ്ട് ആഴ്ചകളുമുണ്ട് ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചകളുമുണ്ട് ഒരു ദിവസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വർഷം ഞായറാഴ്ചയാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെ സെ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞായറാഴ്ചയാണ് തുടങ്ങുന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തുടങ്ങുന്നത് ഞായറാഴ്ചയാണ് ആദ്യത്തെ ആഴ്ച അവസാനിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ചയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച തുടങ്ങുന്നതും ഞായറാഴ്ചയാണ് വീണ്ടും മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവസാനിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ചയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച തുടങ്ങുന്നതും ഞായറാഴ്ചയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച കാര്യം ആഴ്ച അവസാനിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദിവസം അല്ലേ അങ്ങനെ പോയി 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 അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച തുടങ്ങുന്നതും ഞായറാഴ്ചയാണ് അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച അവസാനിക്കുന്നതും ശനിയാഴ്ചയാണ് അതായത് ഈ അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചയിലും ഞായർ മുതൽ ശനി വരെയുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഉണ്ട് ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ശനിയാഴ്ചയിൽ അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ച അവസാനിച്ച് നിൽക്കുവാണ് ആ ഒരു ദിവസം ഉറപ്പായിട്ടും തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ശനിയാഴ്ചയിൽ അവസാനിച്ച് നിൽക്കുക ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച ഈ അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചയിലും വരും പിന്നെ വന്ന ഒരു ഒരാ എക്സ്ട്രാ വന്ന ഒരു ദിവസത്തിലും വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ദിവസം അമ്പത്തി രണ്ട് ആഴ്ചയിലും വരും പിന്നെ ഒരു വന്ന് വന്ന എക്സ്ട്രാ ദിവസത്തിലും വരും അതായത് സിമ്പിളായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ദിവസം അൻപത്തി രണ്ടും ഒന്നും അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഈ അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കകത്തേ വരുള്ളൂ അൻപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ വരുള്ളൂ ലോജിക്ക് ഇതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കാം ഓർക്കാതിരിക്കാം സിമ്പിളായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ദിവസം ഏതാണോ അത് അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അൻപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരും ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴേ നമുക്കറിയാം എടാ ജനുവരി ഒന്ന് ശനി ആ ശനിയാഴ്ച ഈ വർഷം അമ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും ബാക്കി എല്ലാം അൻപത്തി രണ്ട് സെറ്റ് ഇത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നമ്മളിനി അതിവർഷത്തിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിവർഷത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് സാധാരണ ദിവസത്തിനെ സോറി സാധാരണ വർഷത്തേക്കാൾ ഒരു ദിവസം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റൂളിൻ്റെ അകത്തും ഒന്നും കൂടെ കൂടുതൽ വരും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം അതായത് ജനുവരി ഒന്ന് അമ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ദിവസം കൂടെ എക്സ്ട്രാ എടുക്കും ഒരു അതിവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം അതായത് ജനുവരി ഒന്നും ജനുവരി രണ്ടും ഏതാണോ അത് രണ്ടും അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അൻപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒരധിവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം സാധാരണ വർഷത്തിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടെ കൂടുതൽ ഒരു ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷം സോറി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ജനുവരി ഒന്നും ജനുവരി രണ്ടും അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അൻപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ ആണ് സാധാരണ വർഷത്തേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കൂടുതൽ സാധാരണ വർഷത്തിൽ ജനുവരി ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ ജനുവരി ഒന്നും ഉണ്ട്
എത്ര പ്രാവശ്യം വ്യാഴം വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അമ്പത്തി മൂന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം വെള്ളി വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അമ്പത്തി മൂന്ന് കാര്യം ജനുവരി ഒന്ന് വ്യാഴമാണ് ജനുവരി രണ്ട് വെള്ളിയാ വ്യാഴവും വെള്ളിയും എത്ര പ്രാവശ്യം വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അൻപത്തി രണ്ട് ഇപ്പം ജനുവരി ഒന്നും ജനുവരി രണ്ടും വേണം നമുക്ക് എങ്ങനായാലും അതിനുള്ള വകുപ്പൊക്കെ ചോദ്യത്തിലുണ്ടാവും ഞാനത് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഒരു അധിവർഷത്തിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ വർഷം എത്ര തിങ്കളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ആ വർഷം എത്ര ചൊവ്വ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ആ വർഷം ബാക്കി എല്ലാ കുന്തങ്ങളും അമ്പത്തി രണ്ടേ ഉള്ളൂ ഒരധിവർഷത്തിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് വ്യാഴാഴ്ച പൊട്ട് ശനിയാഴ്ചയാണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ അധിവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ശനിയും രണ്ടാം ദിവസം ഞായറുക കരിമ്പിറ്റ് ദിവസം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വർഷത്തിൽ എത്ര ശനി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ആ വർഷത്തിൽ എത്ര ഞായറുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അമ്പത്തി രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഞാൻ പറയാം ഒരധിവർഷത്തിൽ അൻപത്തി രണ്ടാഴ്ചയും രണ്ട് ദിവസവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങുന്ന ഒരു വർഷം ലെറ്റ്സ് എ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങുന്ന ഒരു വർഷം ജനുവരി ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തുടങ്ങുന്ന ഞായറാഴ്ച ആദ്യത്തെ ആഴ്ച അപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്ന ശനിയാഴ്ച രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച തുടങ്ങുന്നതും ഞായറാഴ്ച രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച അവസാനിക്കുന്നതും ശനിയാഴ്ച മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച തുടങ്ങുന്നതും ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കുന്നതും ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങിയാൽ അങ്ങനെ അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയും അവസാനിക്കുന്നത് തുടങ്ങുന്നതും ഞായറും അവസാനിക്കുന്നതും ശനിയാഴ്ച വരെയും അപ്പോൾ ഈ അൻപത്തി രണ്ടാഴ്ചയും ഞായറു മുതൽ ശനി വരെയുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ബാക്കിയുണ്ട് ശനിയാഴ്ചയിൽ അമ്പത്തി രണ്ടാഴ്ച അവസാനിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞായറും പിന്നെയുള്ളത് തിങ്കളും കണ്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഞായറാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും അതായത് ആദ്യത്തെ ദിവസമായ ഞായറും രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായ തിങ്കളും ഈ അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചയിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഞായറും ഒരെണ്ണം തിങ്കളും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസമായ ഞായർ അൻപത്തി രണ്ടിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായ തിങ്കൾ അമ്പത്തി രണ്ടിലും ഉണ്ട് അമ്പത്തി മൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അമ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും അതായത് ഞായറും തിങ്കളും അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അൻപത്തി രണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അൻപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്കിത് എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഉൾക്കൊണ്ട നിങ്ങൾ പൊളിയ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ ബാക്കിയൊക്കെ തന്നെ വരും ഇനി ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം മാത്രം അൻപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് മാത്രം അൻപത്തി മൂന്ന് ബാക്കിയല്ല അമ്പത്തി രണ്ട് ഒരധിവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ജനുവരി ഒന്നും ജനുവരി രണ്ടും കാര്യം ഒരു ദിവസം എക്സ്ട്രാ വന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം ഒന്നും എടുത്തു രണ്ട് ദിവസം അൻപത്തി മൂന്ന് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അൻപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര വ്യാഴമുണ്ട് എത്ര ഞായറുണ്ട് എത്ര തിങ്കളുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യമാണോ നമ്മുടെ മാനേജിനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്തോളാം ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അമ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അമ്പത്തി രണ്ട് അതിലേതാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ജനുവരി ഒന്ന് അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആ വർഷം ആദ്യത്തെ ദിവസം ഏതാണോ അത് അമ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും അമ്പത്തി രണ്ട് ഒരധിവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ജനുവരി ഒന്നും ജനുവരി രണ്ടും അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അൻപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം മക്കളെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജനുവരി ഒന്ന് ഞായറാഴ്ചയായാൽ ഈ വർഷം എത്ര ഞായറാഴ്ചകളുണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പറയണം എടാ ഈ വർഷം എത്ര ഞായറുണ്ട് എത്ര തിങ്കളുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അമ്പത്തി രണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി മൂന്നായിരിക്കും അത് ആ വർഷം ഏത് വർഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലിപ്പിയർ ആണോ സാധാരണ വർഷമാണോ എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമുക്ക് വെരി ഫസ്റ്റ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജനുവരി ഒന്ന് നമുക്ക് വേണം നിർബന്ധമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാലോചിക്കും ഒരു ജനുവരി ഒന്ന്
ആദ്യത്തെ ദിവസം നമുക്കറിയാം ഞായറാഴ്ചയാണ് അപ്പം ഈ വർഷം എത്ര സൺഡേ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാം അൻപത്തി മൂന്ന് ഇനി എത്ര മൺഡേ എന്ന് ചോദിച്ചാലും എത്ര തിങ്കളെന്ന് ചോദിച്ചാലും എത്ര വ്യാഴമെന്ന് ചോദിച്ചാലും എന്തുകൊണ്ടോ ചോദിച്ചാലും നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി രണ്ടാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നു ഈ വർഷം എത്ര ഞായറാഴ്ചകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി മൂന്ന് സെറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് ചൊവ്വയായാൽ ഈ വർഷം എത്ര തിങ്കളാഴ്ചകളുണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പം മക്കളെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് ചൊവ്വ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നമുക്ക് ജനുവരി ഒന്ന് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവർ ജനുവരി ഒന്ന് തന്നു അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് സാധാരണ വർഷമാണ് ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് നമ്മുടെ റൂൾ എന്തുവാ ഏതൊരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ദിവസം അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അൻപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അപ്പം ഈ വർഷം എത്ര ചൊവ്വയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി മൂന്നാണ് ഈ വർഷം എത്ര ബുധനുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി രണ്ടാണ് ചൊവ്വ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഈ വർഷം അൻപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ വരുവുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അൻപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ വരുവുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ദിവസമായ ചൊവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി മൂന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാം അൻപത്തി രണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നു ഈ വർഷം എത്ര തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് ചൊവ്വ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അമ്പത്തി മൂന്ന് പറയാമായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാം അൻപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി രണ്ട് സെറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ജനുവരി ഒന്ന് ചൊവ്വയായാൽ ഈ വർഷം എത്ര ബുധനാഴ്ചകളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ എത്ര ബുധനാഴ്ചയുണ്ട് എത്ര വ്യാഴമുണ്ട് എത്ര തിങ്കളുണ്ട് എത്ര ഞായറുണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിൽ വെരി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ വർഷത്തിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ജനുവരി ഒന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജനുവരി ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ ജനുവരി ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വ തന്നില്ല ജനുവരി ഒന്നിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടി വരും അതിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ജനുവരി ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ചൊവ്വ ഇനി നോക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഇതെന്ത് വർഷമാണ് അതിവർഷമാണ് അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം നാലിൻ്റെ ഗുണതമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരധിവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം അതായത് ജനുവരി ഒന്നും ജനുവരി രണ്ടും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അൻപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് ചൊവ്വയാണ് ജനുവരി രണ്ട് ബുധനാണ് അപ്പോൾ ഈ അതിവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായ ചൊവ്വ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി മൂന്ന് ബുധൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി മൂന്ന് ബാക്കി എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി രണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്ര ബുധനുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്നു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഈസ് അവർ ആൻസർ സെറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി രണ്ട് തിങ്കളായാൽ ഈ വർഷം എത്ര ശനിയാഴ്ചകളുണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി രണ്ട് തിങ്കളായാൽ ഈ വർഷം എത്ര ശനിയാഴ്ചകളുണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോഴേ മനസ്സിലോർക്കണം ഇട എത്ര തിങ്കളുണ്ട് എത്ര ബുധനുണ്ട് എത്ര വ്യാഴമുണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യമാണോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി രണ്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ട് തിങ്കൾ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഞായറാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ഞായർ ജനുവരി ഒന്ന് ഞായർ ജനുവരി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കൾ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇതെന്ത് വർഷമാണ് സാധാരണ വർഷമാണോ അതിവർഷമാണോ പന്ത്രണ്ട് അതിവർഷമാണ് ലീപ് ഇയർ ആണ് റൂൾ പറ ഒരു ലീപ് ഇയറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ജനുവരി ഒന്നും ജനുവരി രണ്ടും അതായത് ജനുവരി ഒന്ന് ഇവിടെ ഞായറാണ് ജനുവരി രണ്ട് ഇവിടെ തിങ്കളാണ് അത്
തിങ്കളായാൽ ഈ വർഷം എത്ര ബുധനാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ വെരി ഫസ്റ്റ് വെരി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത് ഏത് വർഷമായാലും അതിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ജനുവരി ഒന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് റൂള് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ജനുവരി ഒന്നുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി നാല് ജനുവരി അഞ്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തിങ്കൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാലിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ജനുവരി അഞ്ച് തിങ്കളാണെങ്കിൽ ജനുവരി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഞായറാണ് ജനുവരി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ശനിയാണ് ജനുവരി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിയാണ് ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴമാണ് ഒന്നുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് ജനുവരി അഞ്ച് തിങ്കൾ അഞ്ച് തിങ്കളാണെങ്കിൽ നാലൊന്ന് പുറകോട്ട് പോയി ഞായർ മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോയി ശനി രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വീണ്ടും പുറകോട്ട് പോയി വെള്ളി ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴം നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി നാല് ജനുവരി ഒന്ന് വ്യാഴം 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 ഇനി എളുപ്പമാ കാര്യങ്ങൾ ജനുവരി ഒന്നുണ്ട് സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ റൂള് മനസ്സിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും അൻപത്തിരണ്ട് ഒരു അതിവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും അൻപത്തിരണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി നാല് അവസാനത്തെ രണ്ടക്ക നാലിൻ്റെ ഗുണതമ അതിവർഷമ ഈ ഒരു അതിവർഷത്തിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം ജനുവരി ഒന്ന് വ്യാഴം രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായ ജനുവരി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളി നമുക്കറിയാം റൂള് ഒരധിവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ജനുവരി ഒന്നും ജനുവരി രണ്ടും ഇവിടെ വ്യാഴവും വെള്ളിയും എത്ര പ്രാവശ്യം വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി മൂന്ന് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അൻപത്തി രണ്ട് ഇവിടെ വ്യാഴം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൻപത്തി മൂന്ന് വെള്ളി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ഭൂതൻ വേറെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി രണ്ട് സെറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി മൂന്ന് ഞായറാഴ്ചയായാൽ ഈ വർഷം എത്ര വെള്ളിയാഴ്ചകളുണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം നമ്മളോട് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരി മൂന്ന് ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് എത്ര വെള്ളിയുണ്ട് എത്ര വ്യാഴം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണെങ്കിൽ വെരി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജനുവരി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി മൂന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നു ഞായർ ജനുവരി മൂന്ന് ഞായറാണെങ്കിൽ ജനുവരി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പുറകോട്ട് വന്ന് ശനി ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒന്ന് പുറകോട്ട് വന്ന് വെള്ളി നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളി ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ലോട്ടറിയാണ് ഇവിടെ നിന്തും കാണാം നമ്മുടെ റൂൾ ഒന്നുകൂടെ പറ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം അൻപത്തി മൂന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം അമ്പത്തിരണ്ട് ഒരധിവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം അൻപത്തി മൂന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം അമ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ വർഷമാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ജനുവരി ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് വെള്ളി അതായത് ആദ്യത്തെ ദിവസമായ വെള്ളി എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ വർഷം വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി മൂന്ന് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അൻപത്തി രണ്ട് ഇവിടെ എത്ര വെള്ളി ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി മൂന്ന് സെറ്റ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഇനിയും ഏറെയുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകണ്ടേ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സൺഡേയ്സ് ഇൻ ആൻ ഓർഡിനറി ഇയർ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സൺഡേയ്സ് ഇൻ ആൻ ഓർഡിനറി ഇയർ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞായറാഴ്ചകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര പ്രോബിലിറ്റി എത്ര ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ഞായറാഴ്ചകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രോബബിലിറ്റിയും കലണ്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും പറയാം പ്രോബബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ അടിയിൽ കൊടുക്കുക വരാനുള്ള സാധ്യത മോളിൽ കൊടുക്കുക ടോട്ടൽ അടിയിൽ കൊടുക്കുക
അൻപത്തിമൂന്ന് ഞായറാഴ്ചകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാധാരണ വർഷത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ഏതൊരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ദിവസം ഏതാണോ അത് അൻപത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അൻപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം വരും ഒന്നുകൂടെ അപ്പം മൊത്തം ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസമാണ് ആ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം അതായത് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഏതാണോ അത് മാത്രം അൻപത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അൻപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യമേ വരുവുള്ളൂ ഓക്കെയാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമുക്കറിയില്ല ഏത് ദിവസമാണെന്ന് അത് സൺഡേ ആവാം മൺഡേ ആവാം ട്യൂസ്ഡേ ആവാം വെനസ്ഡേ ആവാം തേഴ്സ്ഡേ ആവാം എന്തും ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം അൻപത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും ബാക്കിയെല്ലാം അൻപത്തിരണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നു അൻപത്തിമൂന്ന് സൺഡേ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മൊത്തം ഏഴ് ദിവസങ്ങളുണ്ട് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ഏഴ് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ആ ഏഴിൽ ഒരു ദിവസം അൻപത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരാം ആ ദിവസം സൺഡേ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒരു ദിവസം സൺഡേ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ ബൈ സെവൻ ഒന്നുകൂടെ വൺ ബൈ സെവൻ എങ്ങനെ വന്നു ആഴ്ച ഏഴ് ദിവസം അപ്പം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് അതിൽ ഒരു ദിവസം അൻപത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ സൺഡേ ആവാം ആ ഒരു ദിവസം സൺഡേ ആവാം അപ്പോൾ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ദിവസം ആ ഒരു ദിവസം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര ഏഴ് ദിവസം അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ ഒരു സൺഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അൻപത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഓപ്ഷൻ എ വൺ ബൈ സെവൻ ഈ അടുത്തടയ്ക്കും ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഈ ചോദ്യം അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അത് ഈവൻ സൺഡേ ആയിക്കോട്ടെ മൺഡേ ആയിക്കോട്ടെ ട്യൂസ്ഡേ ആയിക്കോട്ടെ വെനസ്ഡേ ആയിക്കോട്ടെ എന്തു കൊന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അൻപത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് കാര്യം മൊത്തം ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസമേ വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ ആ ഒരു ദിവസം വേണേ ആവാം ആവാതിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഒരു സാധാരണ വർഷം അൻപത്തിമൂന്നും ബുധൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഒന്നുമില്ല സാധാരണ വർഷമല്ലേ വൺ ബൈ സെവൻ ഏഴിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസമേ വരത്തുള്ളൂ അമ്പത്തിമൂന്ന് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും അമ്പത്തിരണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ അമ്പത്തിമൂന്ന് വ്യാ വെള്ളിയാഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ഒന്നുമില്ല വൺ ബൈ സെവൻ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് ഞായറാഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ഒന്നുമില്ല വൺ ബൈ സെവൻ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഒന്നുമില്ല വൺ ബൈ സെവൻ എങ്ങനെ വന്നു മൊത്തം ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് വേണേൽ ചൊവ്വയാവാം ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ എത്ര ശനിയാഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നുമില്ല വൺ ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ അൻപത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി സാധ്യത എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ബൈ സെവൻ കാര്യം ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസമുണ്ട് ആ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം അൻപത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചതാവാം ആവാതിരിക്കാം നമ്മളോട് സാധ്യതയാണ് ചോദിച്ചത് പോസിബിൾ ഒരെണ്ണേ വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഏഴ് ഏഴിൽ ഒന്ന് വൺ ബൈ സെവൻ സെറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തതിൻ്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അടുത്തതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അറിയായിരിക്കും എന്നാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വാനസ്ഡേയ്സ് ഇൻ എ ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് അതായത് ഒരു ലീപ്പ് ഇയറിൽ ഒരധി വർഷത്തിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് ബുധനാഴ്ചകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ബുധനാഴ്ച വരുമെന്ന് ഉറപ്പല്ല പറയുന്നത് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒരു ലീപ്പ് ഇയറിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് ബുധനാഴ്ചകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ഒരു ലീപ്പ് ഇയറിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം അൻപത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അൻപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം വരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസമുണ്ട് ആ ഏഴ് ദിവസത്തിനകത്ത് തിങ്കളുണ്ട് ചൊവ്വയുണ്ട് ബുധനുണ്ട് വ്യാഴമുണ്ട് വെള്
ഒരു ലീപ് ഇയറിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ബുധനാഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഏഴ് ദിവസം ആ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസം അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരാം അതിൽ ഒരെണ്ണം ബുധനാഴ്ച ആവാം ആവാതിരിക്കാം നമ്മളോടുള്ള സാധ്യത ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഏഴിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരാം അതിലൊന്ന് ബുധനാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബുധൻ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ടു ബൈ സെവൻ ഒന്നുകൂടെ ടു ബൈ സെവൻ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡാത്തിത് വരുമ്പോൾ പോസിബിൾ ബൈ ടോട്ടൽ എന്ന ടോട്ടൽ ഏഴ് ദിവസം ടോട്ടൽ ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ദിവസം അതിലൊന്ന് ബുധനാവാം പോസിബിൾ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അതിലൊന്ന് ബുധനാവാം ടോട്ടൽ ഏഴ് ദിവസം അപ്പൊ അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരാൻ സാധ്യത എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ര ടു ബൈ സെവൻ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഏഴ് സാധ്യതകളിൽ രണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഏഴ് സാധ്യതകളിൽ രണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഏഴ് സാധ്യതകളിൽ രണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ആണ് മുമ്പോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ലീപ്പിയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത ചോദിക്കുകയാണ് അത് തിങ്കളായിക്കോട്ട് ബുധനായിക്കോട്ട് വ്യാഴമായിക്കോട്ട് വെള്ളിയായിക്കോട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ടു ബൈ സെവൻ കാര്യം മൊത്തം ഏഴ് ദിവസങ്ങളും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് സാധ്യത ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മൊത്തം ഏഴ് സാധ്യതകളിൽ രണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ടു ബൈ സെവൻ ടു ബൈ സെവൻ ടു ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ സിമ്പിളായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഒരധിവർഷത്തിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് വ്യാഴാഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര അതിവർഷമാണ് ടു ബൈ സെവൻ ഒരധിവർഷത്തിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ഞായറാഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ടു ബൈ സെവൻ ഒരധിവർഷത്തിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ടു ബൈ സെവൻ അതായത് ഏഴ് ദിവസം മൊത്തം ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് മരണം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു അധിവർഷത്തിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഒന്നുമില്ല ടു ബൈ സെവൻ സെറ്റ് നോക്ക് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യം മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ബൈ സെവൻ തിങ്കൾ അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത വൺ ബൈ സെവൻ ചൊവ്വ അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത വൺ ബൈ സെവൻ ഇനി വെള്ളി അമ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത വൺ ബൈ സെവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഒരു ദിവസം അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും ഏഴിൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഏഴ് അതിൽ ഒരു ദിവസം വരും അത് ചിലപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ദിവസം ആവാം സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ വൺ ബൈ സെവൻ അടുത്തത് ഒരു ലീപ് ഇയറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ടു ബൈ സെവൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ലോജിക് ഏഴ് ദിവസങ്ങളുണ്ട് മൊത്തം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് ദിവസം അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വരും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും അൻപത്തി രണ്ടേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ അവർ പറയുന്ന ദിവസം ആവാം ആവാതിരിക്കാം ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വരാൻ വരാതിരിക്കാം പ്രോബിലിറ്റി അത് രണ്ടും എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലീപ് ഇയറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ബൈ സെവൻ സാധാരണ വർഷമാണേ വൺ ബൈ സെവൻ സാധാരണ വർഷമാണേ വൺ ബൈ സെവൻ ലീപ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ടു ബൈ സെവൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഒരു ലീപ് ഇയറിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് സൺഡേ വരാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബിലിറ്റി എത്ര ടു ബൈ സെവൻ ഒരു സാധാരണ വർഷം അൻപത്തി മൂന്ന് സാറ്റർഡേ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര സാധാരണ വർഷം വൺ ബൈ സെവൻ ഓക്കെ മറന്നു പോകണ്ട അൻപത്തി മൂന്ന് സാധാരണ വർഷത്തിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വരാനുള്ള സാധ്യത വൺ ബൈ സെവൻ ഒരധിവർഷത്തിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ഏതെങ്കിലും വരാനുള്ള സാധ്യത ടു ബൈ സെവൻ സെറ്റ് ഇനി വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കണം നമുക്ക് അതിലോട്ട് പാ ബാ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണാതെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോകാം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം ഞാൻ കലണ്ടർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളായ ടോപ്പിക്കാണ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ നാനൂറിൻ്റെ
ഉറപ്പായിട്ടും ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും വരുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറിൻ്റെ ഗുണതങ്ങളായ എല്ലാ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെയും ആദ്യ ദിവസം ശനിയും അവസാന ദിവസം ഞായറുമായിരിക്കും നാനൂറിൻ്റെ ഗുണതങ്ങളായ എല്ലാ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെയും ആദ്യ ദിവസം ശനിയും അവസാന ദിവസം ഞായറുമായിരിക്കും ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നു എല്ലാ നൂറ്റാണ്ടിനുമല്ല നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ അതായത് ലിപ്പിയറായ നൂറ്റാണ്ടുണ്ടല്ലോ നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ എല്ലാ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെയും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ വരും നാനൂറിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് ശനി ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഞായർ എണ്ണൂറിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് ശനി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഞായർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് ശനി രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഞായർ ജനുവരി ഒന്ന് ശനി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് പറയുന്ന നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ശനിയിലും അവസാനിക്കുന്ന ഞായറിലും രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ അവസാന ദിവസം ഞായർ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം ശനി ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നോട്ട് എഴുതണം എല്ലായിടത്തും അല്ല നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ എല്ലാ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെയും എല്ലാ നൂറ്റാണ്ടിനും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ജനുവരി ഒന്ന് ഉറപ്പായും ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഉറപ്പായും ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും സെറ്റാണ് കലണ്ടറിൻ്റെ കീഴിൽ ഏത് ദിവസങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉടായ്പുകളുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ കലണ്ടറിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഏത് ദിവസം ഇപ്പോൾ നാനൂറിൻ്റെ ഗുണതോന്നോ അങ്ങനെ അല്ല നാനൂറിൻ്റെ ഗുണതോ അല്ലാത്തതോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യവും അത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും എന്നാലും ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ച് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അങ്ങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഏതാ സ്പെഷ്യൽ കേസ് നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ നൂറ്റാണ്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ശനിയായിരിക്കും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ഞായറായിരിക്കും ജനുവരി ഒന്ന് ശനി ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഞായർ ജനുവരി ഒന്ന് ശനി ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഞായർ ആദ്യ ദിവസം ശനി അവസാന ദിവസം ഞായർ എന്തിൻ്റെ നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ സെറ്റാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിലോട്ട് പാ പാ അപ്പോൾ ബോളിൽ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ എന്നാലും എൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ജനുവരി ഒന്ന് നോക്കുക എടാ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് നാനൂറ് എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ നൂറ്റാണ്ടാണ് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ജനുവരി ഒന്ന് ശനി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ശനി അടുത്ത രണ്ടായിരം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏത് ദിവസം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക രണ്ടായിരം നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ നൂറ്റാണ്ടാണ് നാനൂറ് എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞായർ അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏത് ദിവസം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞായർ അടുത്ത എണ്ണൂറ് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസം എണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ നൂറ്റാണ്ടായ വർഷമാണ് നാനൂറ് എണ്ണൂറ് അതിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ശനി അടുത്ത എണ്ണൂറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് എണ്ണൂറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ വർഷമാണ് അതിൻ്റെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞായർ സെറ്റ് 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 മുമ്പോട്ട് പോ ഉറപ്പിച്ചോളുക നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ നൂറ്റാണ്ടുകളാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ നാനൂറ് എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ നൂറ്റാണ്ടാണെങ്കിൽ ജനുവരി ഒന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ കഴിയും ശനി ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ കഴിയും ഞായർ അടുത്ത ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊക്കെയുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ
നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ വർഷമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് ശനിയാഴ്ചയും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഞായറാഴ്ചയുമാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തൊന്ന് അവിടെ നീക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ വർഷം രണ്ടായിരമാണ് ആ രണ്ടായിരം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞായറാഴ്ചയാണ് ആണേ രണ്ടായിരം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ വർഷം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി രണ്ടായിരം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ച തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തൊന്ന് ജനുവരി ഒന്നാണ് ആണേ അടുത്ത വർഷം പുതുവർഷം ന്യൂ ഇയർ ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഞായറാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പിറ്റേ ദിവസം തിങ്കൾ 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 സെറ്റ് ഓക്കെ ആണോ എളുപ്പമല്ലേ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കും രണ്ടായിരത്തൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് നമുക്ക് വേണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ വഴിയുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ലോജിക്ക് വെച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തൊന്ന് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ വർഷമാണ് അതിൻ്റെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഞായറാണ് അപ്പം രണ്ടായിരത്തൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം അത് നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ സെറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസം വേറെ വഴിയുണ്ട് എന്നാലും പറയുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ റൂളൊന്നും പഠിച്ചില്ല നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ വർഷമാണെങ്കിൽ അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഞായറാണ് നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ശനിയും അവസാന ദിവസം ഞായറുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഞായർ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അവസാനിക്കുന്ന ഞായറല്ല തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കളാണ് സിമ്പിളാണ് കാര്യം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഞായറാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ദിവസം ജനുവരി ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കും അത് പിറ്റേ ദിവസം തിങ്കൾ സെറ്റ് അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കാം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏത് ദിവസം ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉറപ്പായിട്ട് എളുപ്പവഴിയുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു റൂള് വെച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും ആ റൂൾ ഓർക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾ എന്താണ് നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതം ഇനി അത് ഓർത്തില്ലേലും വേറെ വഴിയുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം എന്നാലും മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ എന്നാലും നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ വർഷങ്ങൾ നാനൂറ് എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരം ഇങ്ങനെ നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ ജനുവരി ഒന്ന് ശനിയായിരിക്കും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഞായറായിരിക്കും മനസ്സിനെ പറഞ്ഞങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചേക്കണം ഇവിടെ ഇവനെ തൊട്ടടുത്ത് നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായ വർഷമാര രണ്ടായിരം നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഈ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ശനി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേരുടെ മനസ്സിലൊരു ചിരി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരം ജനുവരി ഒന്ന് ശനിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് അതായത് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ന്യൂ ഇയർ ശനിയാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം ശനിയാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസമല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആലോചിക്കുക സിമ്പിളാണ് രണ്ടായിരം ജനുവരി ഒന്ന് ശനി അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസം ശനിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെള്ളി നമ്മുടെ ആൻസർ സെറ്റാവുന്നു വെള്ളി 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 ഒന്നുകൂടെ നമുക്കറിയാ
അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യും ഉറപ്പ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് പരിപാടി നേരെ ടെലിഗ്രാമിൽ പോകണം അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവൻ ചെയ്യണം ഞാൻ എന്നും പറയുന്നതാണ് ഓരോ പാർട്ട് കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അതുകൂടെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ടെലിഗ്രാമിൽ ആരെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതും അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് ട്രിക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കും അപ്പോൾ കലണ്ടർ ഫൈവേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി വരും അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി വേഗം കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു സൈനിങ് ഓഫ് ജെറി